assalamu alaikum my dear students <coughs> dr bilal here today we will be discussing about pharmacopathology <coughs> so introduction to pathology pathos means suffering while logos means to study so pathology can be defined as the scientific study of diseases is known as pathology so pathology is dead branch of मेडिकल साइंसेस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीजेस फिजियोलॉजी में हम पढ़ते थे अबाउट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन पैथोलॉजी वी स्टडी अबाउट डिजीजेज ऑफ द और एब नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सो पैथोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस वन इज जनरल पैथोलॉजी एंड द अदर इज स्पेशल पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बेसिक रिएक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज टू एब नॉर्मल स्टेमलाई ऑफ द डिजीज डेट इज इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर ट्रॉफी एट्सेट्रा हाइपर प्लेजिया तो जनरल पैथोलॉजी में हम सिंपली एक एब नॉर्मल स्टेमुलस जब आता है तो बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में क्या बेसिक रिएक्शन होंगे क्या प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा हाइपर ट्रॉफी होगी हाइपर प्लेजिया होगा एट्रॉफी होगी तो देट इज नॉन एज जनरल पैथोलॉजी स्पेशल पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिस ऑफ द स्पेशलाइज ऑर्गन इन टिश्यूज टू द स्टेमोलस देट इज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन अब अगर एक किसी खास ऑर्गन में या टिश्यू में हम उन रिस्पॉन्सिस को स्टडी करते हैं देट इज नॉन एज स्पेशल पैथोलॉजी फॉर एग्जाम्पल लंग्स में अगर एक एबनॉर्मल स्टेमोलस है और बॉडी की उसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहे हैं तो उसी की स्टडी को देट इज नॉन एज स्पेशल पैथोलॉजी देर आर फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजीज कोर ऑफ पैथोलॉजी चार एस्पेक्ट्स हैं इथियालॉजी देट इज ऑरिजिन ऑफ द डिजीज काज ऑफ द डिजीज कि एक डिजीज की काज क्या है किस किस वजह से ये डिजीज हो गई है सेकेंड इज पैथोजेनिस स्टेप्स इन द डिवेलपमेंट ऑफ द डिजीज फिर ठीक है एक काज हो गया काज के बाद डिजीज डिजीज की डिवेलपमेंट कैसी हुई है तो देट इज पैथोजेनिस थर्ड एस्पेक्ट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन एटियालॉजी हो गई एक काज हो गया फिर उसमें जो डिजीज की स्टेप्स हो गई फिर एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज सेल्स में टिश्यूज में ऑर्गन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो उसकी देट इज नॉन एज फॉर्मोलॉजी फॉर्मोकोलॉजी सॉरी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस The fourth is clinical changes as a result of uh, morphological changes. So as a result of these changes, जो clinical manifestations हो जाती हैं तो that is known as clinical changes. तो ये चार एस्पेक्ट्स है हर डिजीज के इन द कोर ऑफ पैथोलॉजी इथियालॉजी पैथोजेनिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड क्लिनिकल चेंजेस इथियालॉजी रेफर्स टू Why a disease arises? मतलब डिजीज क्यों मतलब काज ऑरिजन ऑफ द डिजीज तो इट इनकलूज द अंडरलाइंग काजिस फैक्टर्स विच डिटर्मिन द ऑरिजन ऑफ द डिजीज अंडरलाइंग जितने भी काजेस है या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बीमारी हो गई है दैट इज नॉन एज इथियालॉजी इट मे बी जेनेटिक और इट मे बी एक्वायर्ड जेनेटिक मीन एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द क्रोमोसोम बस डिजीज जो है वो जेनेटिक होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं ड्यू टू एब नॉर्मल क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जिस तरह नाइट ब्लाइंडनेस या हीमोपीलिया ऐसी बीमारियां हैं जो पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में आ जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ एब नॉर्मल क्रोमोसोम सो दैट इज जेनेटिक एक्वायर्ड विच में भी फिजिकल केमिकल फैक्टर्स इन्फेक्शन न्यूट्रिशनल एमोनोलॉजिकल एट्सेट्रा तो जिस तरह इन्फेक्शन में न्यूट्रिशन की डिफिशेंसीज की वजह से बाल बीमारी है जिस तरह विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन डी की वजह से की कमी की वजह से रैकेट्स हो जाते हैं ऑटो अम्यून डिजीज एट्सेट्रा सेकेंड कोर देट इज पैथोजिनिस हाउ अ डिजीज डिवेलप कि डिजीज किस तरह डिवेलप हो रहा है तो रेफर्स टू हाउ पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेगर्स द सेलुलर एंड मोलिकुलर चेंजेस एंड लीड्स टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज पैथोजिनिस में हम डिजीज की प्रोग्रेशन को डिजीज की डिवेलपमेंट को स्टडी करते कि एक पॉजिटिव फैक्टर बॉडी में एंटर हो गया 
तो अब डिजीज कैसे प्रोग्रेस करेगा कैसे डिवेलप करेगा तो इसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस थर्ड इज मोर्फोलॉजिकल चेंजेस रेफर्स टू स्ट्रक्चर चेंजेस इन द सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज और डायग्नोस्टिक अब जो सेल्स या टिश्यूज में उसमें जो चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इज मोर्फोलॉजिकल चेंजेस फोर्थ इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूड्स साइन सिम्टम्स एंड आउटकम ऑफ द डिजीज एक डिजीज हो गया उसकी अलामत क्या होगी उसकी साइंस क्या होंगे और उसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी तो उसकी स्टडी को हम कह देट इज फोर्थ कोर ऑफ पैथोलॉजी दैट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी